آمین آمین یه ناخی مال بعد خسته یه دسته عصی عصی کم برات بدون او که دیم مال دست ماشوا Hij wil gedoop worden, 
aan begin kerk toe gaan en jy denk beter geworden, ek begin kerk toe gaan en alles lekker, dit is so, ek dien die Heere en alles en ek was toe gaan en dan het doop om, maar hulle die wat wat hulle in doop is, soot nie, is net soot nie, nie diepte, so wat in die, wat in die kerk is en die pastoor vat om en hy doop om en toe hy opstaan, so en hy is bezig om die daan van die Heere te prijs, maar hy sien hy sê, hy het star oor wat hy, wat hy, wat wat die blinde persoon ons nou het, hy kyk so in niks in nie, so, en hy kyk en hy begin sê ook nik, hy begin sê ook nik, ek kan sien, ek kan sien, ek kan sien, die pastoor sê, hy sê, wat sê jy, hy sê, ek kan sien, ek kan sien, hy sê, hy sê, hy sê, hy sê, hy sê, ja, daar sit my vrou dan, daar sit hy, 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 want toe hy die doofwater uitkom, so, toe die Heere sy gezicht genees, dit is net daar, dit is net, dit is net onmenselik, dit is dit, dit is, daar is niks anders in nie, dit is net onmenselik, dit is boonatierlik, dit is net God en God alleen, wat dit kan, wat dit kan recht kry, geen iets anderste, nie, ons praat nie as van mensie, die geen ding anderste, kan dit recht kry, daai, so, en, en dit wat Ansi nou getuig het, daar is geen iemand anders, geen iets anders wat dit kan recht kreeg. Dit is net God en God alleen. Dokters, dokters, die Heer het dokters daar so gesit. Die Heer het die wetenskap daar so gesit. Hy het dit vir ons gegeen. Daar is mense wat dier medikasie en hy goed beter word. Dit is so, dit is 100% so. Maar ook dan kom maar met die wonne werk so, wat ansie verduidelik het so, wat die hoop, wat die dinge hoopeloos is, wat, 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 wat kom, die oukie wat blind was, hy was klinisch blind, en hy kom met die doopwater uit, hy het nie gegaan om gedoop te word, om, 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 en, en tot wede geboorte gekom, om te, om te kan sien nie, hy het net gegaan uit, hy was tevrede met sy leven gewees, hy het aanvaard, net soos hy is, en hy het besluit, luister, ek wil die Heere dien, met alles wat binnen in my is, en die Heere kom vir dit wat hy is, so, en die Heere raak vir hom, en die Heere raak hom aan, dit geloof, en nou kom ek, en ek sê vir jou, Psalm 23 vers 3, hy sê, hy sê, Hy sê, hy verkoop my siel, hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Ansi, waar is daar my sikkend wat jy, wat jy altyd soos, wat jy altyd soos saam met jou gekom het, daar maar vroukie? En baie die vraag, en een baie goedste. Ok, maar ek sal nou, ek sal met jou praat oor, ok, 100%. Want ek sê vir woorde van Antoinette, ek mis haar paar, 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 paar keer en ek is bekommer naast ons, ok maar in elk geval, hy sê, hy sê, hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontbouw. Nou, Psalm 25, 25 vers 9, sê, hy sê, die Heere, leid my, vers 5 vers 11, sê, die Heere, leid my in die gerechtigheid om my vijande ontbouw, maak die weg voor my recht. In 25 vers 11 sê, om die naam ontbouw, die Heere, vergeef my ongerechtigheid, want dit is groot. Ongerechtigheid vind plaas as ons ongeloof het. Ons het, kom ek verduidelik so, hoekom doen ons sonde? In die eerste plek het ek ook wel baie vir julle verduidelik, ons doen sonde omdat dit vir ons lekker is. Kom, gaan jy sonde doen omdat dit nie lekker is? Nee, jy gaan dit doen omdat dit lekker is. Ek weet, ek weet, ek was daar. Hoekom het ek gedrond? Het was lekker. Ja, ek het so wat ek gedrond uit. So wat ek so, dit is nou maar so, want die mindset is nie oké. Die mindset is nie oké. Hoekom, hoekom, op wat gebeur laat jy in gerechtigheid voor God kom staan? As jy vol sonde is, is jy ongerechtig. Sy bloed maak jy skoon. En het was in Johannes 1,9. As jy sonde is beleid, hy is getrouw, hy is rechtverdig. As jy sonde is beleid, dat hy jy sonde skoon was van alle ongerechtigheid, en jy sonde sal vergewe word. 
sal jy die sondes nie meer dink nie, jy sal gerechtig wees voor God. Hoekom? Want God sal kyk na jou dier die bril, die bloed van Jesus Christus. Dit is wat, dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur as jy na mense, as mense begin gezond word, as mense begin daar wonne werke plaas word, dit is wat, dit is wat gebeur. As God kyk na jou, luister, God kyk na jou as wedergeboren kind van die Heere, na jou potentiaal, nie na jou issues nie. Hy weet jy het issues. Hy weet ek het issues. Hy kyk nie daarna nie, hy kyk na die potentiaal wat binnen jou is, wat jy nog vir hom beteken. Dit is wat hoe hy daar mooi na jou kyk. Jy staan in gerechtigheid voor hom. Nou, ons doen sonde, want ons is in ongeloof met God. Want ons glo nie al die dinge wat hy vir ons sê nie. Sê, het sê, hy stem jylle saam met my. As daar iemand is wat nie saam stem nie, dan moet hy vir my sê, hoekom doen hy dan sonde? Sonde doen ons, wat ons draai ons rug op die Heere, want ons ons is ongeloofig, teen oor die Heere in die aspek. Ek sê nie, ons glo nie in God nie. Ek sê nie, ons vertrou nie op God nie. In die aspek, vertrou ons nie God, laat hy ons verlos nie. Hoekom is daar mens wat vastgeval is, in sekere substances, in sekere dinge, en in sekere sondes, en so, wat ons vertrou nie vir God, laat ons verlos kan word daar dier nie. Dan kom het, laat ons elke keer val, en ons val, en ons val. En ja, ons allemaal val, en duisend keer op die dag. Ek praat van gewoonte sondes, dis wat ek van praat. Daai dat jy nie so binnen kan, diep binnen kan werde. Daai, how to train your dragon. Daai draakie wat jy so so wegsteek. Dis draakie sê, want dis daai ene wat jy nie wil sien, ander mense moet weet hoe hy leek. Daai ene. Nee, saakie. Jy weet van my ene, nee. Nee, ja, Sapkie weet van my dan. So, en ek weet Sapkie bid vir my daarvoor. Die lewe van geloof, dis wat oor ek vir oor wil praat, die manier waarop geloof is die hierdie wereld reis, en in die lewe kom, en die en in die lewe wat kom. Jesus Christus self is die weg na die lewe. Wat hy sê vir ons, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy sê, ek is die deur waardoor jy moet gaan. As jy nie deur my gaan nie, sal jy nie na jy kom waar jy moet wees. Not all the ways, all the ways are the ways to heaven. There is only one way. Daar is net een weg na die hemel toe. En die weg is door die bloed van Jesus Christus. Door die verlossing van Jesus Christus. Amen. 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 Die lewe word gesien as een reis saam met God. Jy het al alles afgeneem. Nee, Genes, ach, Genes is 17 vers 1. Om saam met God te wandel. Ons moet een diepe verhouding het. Kom, ons gaan kyk na die oud testament. Hy sê, toe Abraham 99 jaar oud was. Nou, luister, laat ek jou vertel, nee. Dis, wie het al 99? Dis dit sakje wat so leid, nee. Waarom? O, in die antie nie so. Die ander leek nog vir hy. O, in antie natuurlijk. Nog daar nie. Nege nieuwendig jaar uit was die die Heer in Abraham verskynde om gesê, ek is God die Almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy op recht nie. Op 99 jarige ouderdom kon vertel die Heere vir hom, wandel voor my, wandel net voor my, en voor my aangezicht, dan sal jy op recht wees. Wat beteken dit? Dit beteken as ek en jy op recht wandel voor Godse aangezicht, dan sal ek en jy begin genuine wees. Met ander woorde, die mombakies wat ek en jy aansit, die mombakies, so, die wat ons voor ons het, en so wegsteek vir die mense, wat ons hierdie lelik wat die binnen is, so, so achter een maskerkie bere, nee, die ding raak heel te mal weg, dan so is genie voor God. 
ons bedienen voor hom. En hoe we het dan zien, God, precies die waarheid. Hij kent ons hart in elk geval. Maar als we bedienen voor God is, dan gaan we bedienen voor mensen wees. Amen. Amen. Hij zei: die reis van die oude naar die nieuwe, Jesaja 43, vers 19. Hij zei: Kijk, ik ga op een vraag van u, waar is die schrift gedeelte? Hoe komt ze nu zien dat hij dat boven weggesteld Hij zei: Kijk, ik ga iets niets maken. Nou zal dit uitspreken. Jullie zal dit niet merken. Nie. Ach, zal jullie dit niet merken? Is de vraag. Ja, ik maak een pad in die woestijn, rivieren in die wildernis. Die pad van die oude naar die nieuwe. Die pad van die oude verbond naar die nieuwe verbond. Die pad van die oude testament naar die nieuwe testament. Die pad van die wet naar die pad van verlossen. Die pad van die wet en die doodslag en die, en die moord in die straf naar die pad van genade toe. Das, dit is wat hij van praat. Die oude pad naar die nieuwe pad. God zijn leiding ook langs die pad. Die leiding is niet lei, zelf lei nie, dit is die wat hij voor ons rug. So ek so, is 13 vers 1 en toerig. Hy sê, en die Heer het voor hulle getrek, maar dag sy die wolk om hulle op die pad te lei, en s'nachts in die vier klom, om hulle voort om hulle voort te lig, so dat hulle dag en dag kom trek. Ek verstaan nie, dat hy kom Israelite, met alles wat hulle met hulle eie oe aanskou het, nog steeds so al starig kon gewees. Hulle het gesien wat het gebeur met die tien plaat, Hulle het gezien wat het gebeur toe Mooses die, die rooi see oopgekloof het. Hulle het gesien wat het gebeur toe die Egyptenare daar dier die see gegaan het en hulle versuip het. Hulle het gesien wat het gebeur. Hulle het gesien wat het gebeur toe hulle, toe hulle kleer in die versleete raak en hulle, en hulle, hulle het nie honger en doors geword en toe dat hulle begin dinke daaraan, toe raak hulle honger en doors, toe begin dink, die Heere vir hulle water gee. Toe is water nie genoeg nie, toe kreeg hulle man. En toe is die brood en die water nou nie genoeg nie, toe gee die Heere vir hulle, vir hulle vlees op nou. Elke dag het hulle dit, hulle dit gaan. Elke dag. En toe dit en alles die, en dan kom die vijande, die met die ander nasies en so, kom hulle en dan hulle aanval, dan verslaan God die vijande. Behalve van dit elke dag, Elke dag is daar dier die dag, is daar, is daar, is daar een volkolom wat hulle in koelte, in die koelte laat trek. In die koelte. En in die nacht, die woestijn, as jy, as jy nie die woestijn ken, geloof vir my. In die dag is die woestijn bloedig warm. In die nacht is hy vrek koud. Geloof my. Geloof my. En jy kan so sit te bewe, totdat jou hele kern, die binnenkant, jou koor, begin so rik, dan moet jy weer inkoud. Dit is nog maar net so. En in die nacht het die heren vir hulle vier kon omgegeer, wat hulle warm gehou het. Dit het vir 40 jaar aangehou, en nog steeds was hulle al star. Maar nou weet ek ook, as ek en jy daar was, was dit precies die selle. Precies die selle. Want ons al opgenoem het. En opgedroom het. Nou kom ons by Godse weer. Wandel op Godse pad. 1 Johannes 2 vers 6. Hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. En kyk, daar sê, en kyk, as jy wonder hoe hy Jesus gewandel het, lees jou bybel. Lees die Bijbel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou bid nou, dit is hier wat ons mooi sing nie, nee. 
Verwaarloos jou bybel, vergeet om te bid en jy sal krim, krim, krim. O, so lees jou bybel van Genesis 1 af tot by die kaarte. Deer en deer en deer. En elke keer as jy lees, sal jy sien, daar is nog iets niets. Daar is nog iets niets. Daar is nog iets niets. Want elke keer as jy om lees, dan sal God nog eens, nog steeds iets niets aan jou openbaar. Hy sal vir jou openbaringskennis gee wat jy nie gehad het. Amen. Amen, dankie al nie. Baie, baie dankie. Wandel op Godse pad. Hoe gaan jy op Godse pad wandel? Hoe gaan jy op Godse pad wandel? Wandel soos wat hy gewandel het. Moet nou nie gaan in die sweekvleg en die mense gaan slaan nie. Dit is nie wat dit beteken nie. WWJD What would Jesus do? Wat sal Jesus doen? Wat sal Jesus, dis die ding wat by my aangeprent is, van het ek tot wedergeboorte gekom het. Ek het tot kousse gehad, en het daas gehad, wat hy woorde op het WWJD opgestaan het. Laat dit vir my hier so sin maak. Elke keer sal kom, wat sal Jesus gedoen het? Ek slip op, moet nie volk maak nie. Ek slip op. Ek slip ook wat ek heb. Ja, ek slip op. Ek slip op. Ek kan my liederlik wil hoor. Praat my saak nie. Dit is rarig, dit is dit is, kijk ek kan my wip vir hom, want ek kan hom niks maak, want hy sal my te pletter geef. Ons onderbouw daar. Ja, definitief. Jy is allemaal ergens daar wat nie so hoor. Dit sê, ander vrou my hier so by die, by die, by die, by die, wat sy nou sê, so sê, sê, makkelis krik daar by die, by die spaars, en sê, pastoor, ons gaan jou definitief voor die heren moet neerleg. So, dit is wat jylle gaan maar, jylle gaan maar moet doen. Ja, ek kan sê, jy weet, ons is mens en dit, maar dit is maar dinge wat, dinge wat gebeur, en dit is, dit is maar, dit is so, ek voel nie elke dag, ja, elke dag is, elke dag is self te nie, maar ek sê ook na die net, ek is ook maar net een mens. Ek sê nie, ek sê nie, dit toestemmel dat ek een maak wat ek lis nie. Ok, hy sê maar wandel soos wat hy gewandel het. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Jesus het gekom en hy het sekere dinge gedoen. Hy het nie met die grootste idee wat ek het, wat ek krij, daarvan is, die mens het verwacht, hy sal kom as koning op een wit perk, met een geweldige groot weermag, en een leermag, en hy sal kom en hy sal die Romeinse juk verbreek, en Jesus het gekom, en hy het sachtkens, met hy die Romeinse juk verbreek, met woorde, en met liefdesdade, wat hy gedoen het, en hy die wereld omgekeer, hier die geneesings wat plaas gevind het, en met geduld, en met sy liefde, en met sy omgeer, met sy compassion, daar, het hy die wereld omgekeer, en vandag nog, doen hy dit, hoe weet ek dit, want ek was een skarminkel gewees, en ek is nou baie minder een skarminkel as wat ek was, Al toe net is nou nie hier om te gesê amen nie, want sy is net die soort, jylle kan haar gaan vraag. Die Heere kom en hy verander jou van binnen af. Hy is die een wat kom en hy verander ons harte, ons harte van verstand. Ons gedagtes begin hy verander, laat ons anders het begin dink, laat ons begin dink soos wat hy dink. Dit is wat dink. Dit maak nie laat ons Jesus word nie, Het maak dat ons meer en meer soos hy word. Gaan ons nooit daar kom, ons sal nooit daar kom. Ons sal nooit daar kom. Ons sal nooit daar kom, want ons sal nooit so perfect wees soos hy. Ons sal nooit so perfect wees soos hy. Maar ons staan ons steeds onder die genade. God leer geloofig is sy manier, Jesaja 48 vers 17 Hy sê, so sê die Heere jou verlosser Hy sê die Heilige van Israel Ek is die Heere jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou leid op die weg wat jy moet gaan Wat is daar wat ons nie kan verstaan? 
Die Jere is ons verlosser. Oké, okay, hij is ons verlosser, klap, dit is nog maar net so. Hij exclameer nou weer, hy sê, ek is die Heere jou God, en in kies jy dit nou weer vergeet, he. ek is die Heere jou God, wat jou leer wat hy sal mis, wat jou sal lei op die weg wat jy moet gaan, maar daar is een voorwaarde al verbonden, ons moet luister na wat hy vir ons sê, as ons die luister nie, gaan jy dan op die weg gaan wat hy wil hee, jy moet gaan, en toe gaan ons doen dan wat hy, wat hy sê ons moet doen, nie ons gaan dit nie doen, Sê is, nou sê vir jou kenmerke van, levenswijse, van die levenswijse sluit in heiligheid, dit sluit in gehoorzaamheid, dit sluit in vertrouwen, dit sluit in nederigheid, dit sluit in vrede en dit sluit in vreugde. Dit is deel, net een klein stikkie wat ek vir jou gee, net een klein stikkie. Nou sê ek op jou sondaars weier om Godse weg te volg, dis wat ek nou nou ook gesê, is ons as kinders van die Heere doen sonde, hoekom wat ons weier om die weg van Jesus Christus te volg? Nou sê ek vir jou sondaars, die ongelooviges, die mense wat God nie wil volg nie, hulle weier om God, hulle sondaars, hulle weier om Godse weg te volg, Jesaja 53 vers 6, hy sê ons allemaal het gedwaald so skape, ons het elk in sy pad geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hoe? Jesus het vir ons allemaal gesterf. Om wat sy rede sal ek en jy besluit om nie hom aan te neem as ons persoonlijke verlosser en salig maker. As ek hier, soos wat ek hier stand vandag, kan ek nie verstaan dat ek my, op een stadde moment my leven besluit het, ek wil nie die Heere dien nie. Ek kan dit nie verstaan nie. As ek hier stand vandag en ek kyk terug dan kan ek nie verstaan dat die Heere my nie gesmaaid het soos ek een mygie of een miskiet sal so maak die jare al nie. Ek kan dit nie verstaan. Maar soos ek hier staan vandag, is ek bly dat hy my siel gereed het. as ek hier staan vandag, is ek blij, ek staan onder Godse genade, en ek kan hom loof en prijs, en ek kan hom uitleef, na die beste van my vermoe. Is alle ander routes uitdig in die dood, nou kom ons by, 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 spreek in 14, 14 vers 12, hy sê, daar is een weg, wat ek wil, 14 vers, nee die vorige jaren, 14 vers 12, weet jy om, of het jy om gemis, is hy weg, ok, 14 vers 12 sê, daar is een weg wat vir een mens recht lyk, maar die einde daarvan is die weer van die dood, daar is een weg van wat vir my en jou uit lyk, ons kan omstap, maar die einde daarvan is die dood, en dit is die verkeerde pad, nou sê ek, spreek in 4 vers 18 sê vir ons, sê vir ons, hy sê, diegene wat God sy pad reis is geseen, kom ons kyk daar, sê, terwyl die pad van die rechtvaardig is, is soos die licht van die morgen glans hoekom, hoekom gaan hy, hoekom gaan hy dit vir ons sê hy sê, wat al die helderder word door die volle dag toe, met alle woorde, Jesus sê vir ons en die woord lees ons Hy sê, Lord, your lamp is a, ach, your word is a lamp unto my feet. Die woord is a lamp vir my voete. So as die woord van Jesus a lamp is vir my voete, en ek kan sien hier so, hier kan ek loop, hoekom gaan ek stuk? Ek kan ons sien waar ek loop. Die vorige een het gesê, ons drink ons weet waar is die weg maar die weg is die verkeerde weg, want dit is die Godse weg. Jesus Christus is die weg na die lewe, en dit is Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na my toe, niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Ons kan maak net wat ons wil, ons kan mensesopinies luister, wat sê, weet jylle wat, makkie saak, 
Maak is dat wat ze geloof je aan, wat ze geloof je aan of zo so niet. Alle vier is die, is die weg naar die hemel toe. Dat is niet die waarheid. Dat is niet die waarheid. Nie. Dat is een wat gesterven heeft. Nee, dat is bijna wat gesterven heeft. Wat die profeet, ons praat ook van Mohammed en al jullie anderen. Al jullie anderen goed en Allah en alle anderen. Alle randen anderen. Dat is bijna wat gesterven heeft. Maar daar is een wat hier opgestaan. Dat is een wat die, wat die volle prijs betaal het. Dat is een wat sy leven afgeleid En dit is Jesus die Christus. Ons verloste. Die Seen van God. En dit is die hom en hom alleen wat ek en jy vrygekoop is. En jy kan sit vandaag. As jy een geboren kan van die Heere. Amen. Colossense 2 vers 3. Dit is een tweester. Hy sê, wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. Want nou nou, ek het nou gelees hier so, hy sê hier so, hy sê, ek is die weg die waarheid met die leven. Niemand kom naar die vader behalwe dier my nie. En dan Colossense 2 vers 3 sê, wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. Nou die verborgen hy daar so beteken, die mensen wat niet Jesus ken nie, en nie deel is, en deelachtig is van die Heilige Geest nie, gaan nie die verborgen Heere van die skrif erken en kan ontvang nie. As ons ons woord lees, en ons is deel achter van die Heilige Geest, dat God kom en hy gaan vir ons die verborgenhede van die skrif openbaar. Dan gaan ons kom, ou jare, toe ons, toe ons nog tot hier geboren gekom het nie, geboorte gekom het nie, toe sê maar die Bijbel weer spreek omself. Nou het ons die verborgenhede van die skrif en die skrif is, word dat ons geopenbaar, die openbaar is kennis wat God vir ons gee door sy Heilige Geest, en ons sien, maar dit is nie die waarheid nie. Want nergens in die woord van God weerspreek hy homself nie. Nergens nie. Want ons is geneig daar, daartoe om het bybelgedeelte, een versie te vat, en ons eie idee daaraan te, daaraan te koppel, en dan net te sê, oké, okay, maar dit is nou wat het eigenlijk beteken, maar ons lees het by de context nie. Of by context nie. Die weg was een vroege benaming van die christendom wat sy gereer van die inhoud van die kerkse boodskap van Jesus Christus die enigste weg na die lewe is. Dit is daar so wat die Jesus Christus sê daar so. Hy sê ek is die weg die waarheid in die lewe. Die weg, dit is wat hulle in die begin, die eerste kerk, die vroege kerk gekom het en hulle sê ek is, of dit is die weg. Die apostels het begin met dit is die weg, the way. Daar so, dit is hoe dit begin het. Dit was nie die kerk nie. Dit was nie dit gewees nie. Dit was die Ecclesia gewees, die samenkomst, soos het ons hier so kom. Dit was nie een AGS kerk, of die kerk, of die kerk, of wat ewer nie. Dit was net al het Jesus Christus nagevolg. Dit is dit. Nou die toegang door die pad na die lewe toe. Eerste plek is die toegang is beperk. Hoor, hoor wat ek sê. Die toegang door die pad na die lewe. Ok? die toegang naar die pad, tot die pad naar die leven toe is beperk. Nie elk een gaan dit ontvang. Matthies 7 vers 13 tot 14. Hy sê, gaan in dier die nou poort, want breed is die poort en wijd is die pad, wat naar die verderf vlei. Dat is een van twee plekke waar het ons gaan. Ons gaan of jemel toe, of ons gaan jemel toe, die verderf, dis wat hy van praat is so. Hy sê, en daar is baie wat daar dier gaan, hy praat nie so van die verderf, van die hel. Hy sê, want die poort is nou en die pad is smal wat daar die lewe leid, en daar is min wat dit vind. Die meerderheid gaan die breepad vat. Die meerderheid mense gaan die breepad vat. Die minderheid, het gaan een eindje voorwees, van allemaal wat gelewe het, tot nou toe, is een heinkie vol. 
voor die pad van God vind. En daar bij jou. Toegang is dier geloof, Hebreus 11 vers 8 tot 10, en dit is waarmee ek afsluit. Hy sê, hoe jy het allemaal daar aangeroepen. Hy sê, dier die geloof met Abraham, toe hy geroep is, gehoorzaam weggetrek naar die plek wat hy as een erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Wat betekent dit? Dier geloof, wou we praat ons vanmoor? Geloof, ons praat oor geloof. Hy sê, dier die geloof, het hy as vreemdeling gewoon in een land van belofte, soos in een vreemde land, en in tente gewoon met Isaac en Jacob, die mere erfgename van die selfde belofte. Wat die belofte was dit? Kom. Wat die belofte was daar? Wat die belofte het God vir Abraham gegeen? Meer is as die sand van die sê en die sterre van die hemel. Daar is hy, dit was die belofte, dit was die belofte gegeen. En nou kom hy en hy sê, hy sê, want hy het die stad verwacht wat fondament, want hy het die stad verwacht wat fondament het, wat van God die bouwmeester en oprichter is. So die enigste manier wat ons toegang het tot die jimmelse vader, tot die jimmel, is dier geloof. Dit is die enigste manier. Wat moet ons doen? Ons het om aanneem as ons persoonlijk en verlosser en salig maken. Dit weet ons. Ek praat met die rechte mense, nee? Weer een geboorde kinders van die Heere. Maar, maar, ek en jy moet op die pad kan bly. Sê jou reid, Sakkie? Ek en jy moet op die pad bly. Ons het op die pad kan bly. En partij keer is het een gevecht om op die pad te bly want dit is nie altyd makkelijk om by pad te bly nie. Baie stampe, baie stoote van die lewe, baie stampe en stoote van mere geloofig is. Die wereld het nie een saak met ons, hoor wat ek vir jou vertel, die wereld het nie een saak met ons, die hulle sal vir ons uit jou en hy goed, maar dit is nie hulle wat ons skade doen, het is ons as mede gelovig is wat mekaar nou dit is hulle wat ons seer maak dit is hulle wat maak dat ons nie meer vir kerk te kom ons kom, ek sê vir julle baie dit is as as nie bezigheid doen met iemand wat sê luister, jy kan my vertrouw, ek is een kind van die Heere nie, loop weg hiltemal hiltemal want as hy persoon nodig het om het vir jou te sê, dan moet jy weet as fout klaar, daar sê, jy moet het kan sê jy weet as jy met iemand anders in die wereld gaan bezigheid doen, dan weet jy luister, daar kan miskien een snack doen Jy weet het, ons in verdagse tyd van al kan jy sien, hierdie scams en snams en allerlande ander sikke goed is die wereld vol. Jy kan, jy kan, ek weet ek het al klomp van, klomp van hulle vast getrap op. Ek dink, wij van ons het al een klompie in die gate getrap. Ons het een makkelijk. Goe goe paar rand maak die soort, sien jy, die paar rand is om een weg gegoed. Goed, maar ons leer in ons. Maar per tyd hier is het stadig maar seker stadig maar seker. Zou die Heere sê vir ons, ek weet precies wat jy nodig het. As jy die kroon van my schepping is, hoekom sal ek nie vir jou sorg nie? Maar ek sorg vir die voels van die jimmel. En die mosies, hy het nie skier in nie, hy het nie, hy het nie, hy het nie, hy het nie plekke waar hy, waar hy in stoere, waar hy nou goed wegbere in die, in die goed nie. Ek sê, hy het, hy het, hy het elke dag. Hulle eet elke dag, hoekom sal ek nie vir jou sorg? Hoekom vir die jou bekommer oor wat jy gaan aantrek moore, wat jy gaan eet moore? As ek in beheer is, ek weet wat jy nodig het. Ek weet wat jy nodig het. Maar hy sê, maar roep my aan in jou benauwdheid. Ek en jy moet besef, 
Ekin jy het nie nie verantwoordelikheid nie. Ekin jy het ekin jy het 'n afhanklikheid van God. Ek ons moet dit besef. Ons kan nie nou net gaan sit hier soos soos oké, ek gaan nou niks doen nie en die Here moet nou maar vir my sorg nie. Dit nou nie hoe dit werk. Hy het ons 'n gesonde verstand gegee. Deur geloof kan ons baie baie dinge verwag. Deur gebed. Hoekom bid ons? Hoekom bid ons? Vir genade. Nee, 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 ek verleer ons bid ons bid vir genade, maar hoekom bid ons? Hoekom 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 bid ons? Ons glo. As jy nie geglo het nie, glo vir my, jy het nie gebid nie. Jy sal nie bid as jy dit nie glo nie. Jy sal nie bid as jy nie glo nie. Maar as jy glo, sal jy vir elke persoon wat oor jou pad kom, kan bid. En as die persoon nou recht kom, en gezond word, of finansieel geondersteun word, of nie, dit gaan nie aan jou saak maak nie, want jy glo, dat daar een jemelse vader is, wat hy persoon kan red, en kan deel maak, gezond maak, en aan hom kan voorsien, want ek het self dier dinge gegaan, en ek weet, hy is my geneesing, hy is my voorsiener, en nie net my voorsiener nie, hy is my voorsiening, ek weet het, hy is my alles, hy is 